اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین انبرکم پر مدپرکم ریا سہودر سہودری گلے ஏக வல்லவனாம் அல்லாகவை புகழ்ந்து துதிபாடிய நிலையில் கருணையாளன் அல்லாகவின் மிகப்பெரும் கிருபையை கொண்டு தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய பாடங்களை நாம் அதனுடைய வகுப்பு நெறிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயும் சமகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய செயல்பாடுகளின் அடிப்படையிலான சில அழகான விஷயங்களை கொண்டு அதை நாம் எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற இஸ்லாமிய தத்துவார்த்த ரீதியிலான சில விஷயங்களை நாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு பாடங்களை படித்து கொண்டிருப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நீங்களும் படித்து வருகிறீர்கள் நாமும் அதை பற்றி உண்டான ஒரு அழகான விஷயங்களை படித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் சொல்வதில் நமக்கு மிக பெரும் மகிழ்ச்சி அதன் அடிப்படையில் இப்போது நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு தலைப்பு ஜஸ்டிஸ் நீதம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே மனித சமூகம் படைக்கப்பட்டதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கமே இவ்வுலகில் சத்தியம் எது அசத்தியம் எது என்பதை பிரித்து பார்த்து அதில் சத்தியத்தை பின்பற்றுவதும் அசத்தியத்தை இச்சமூகத்திலிருந்து களையவும் மிக துல்லியமான ஒரு நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கும் மனித சமூகம் பெரிதும் முயற்சிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் ஒரு அழகான நீதி அமைப்பு கொண்ட ஒரு மனித முறையை இவ்வுலகத்தில் இறைவன் அருளி இருக்கிறான் அந்த அடிப்படையில் சிந்திக்க தகுதியான செயல்பட தகுதியான மனித வாழ்க்கை என்பது சத்தியத்தை நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாகவும் அசத்தியத்தை கலைவதன் மூலமாகவும் சத்தியத்திற்காக வேண்டி நிலைத்து நிற்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் மிக பிடிப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உயர்ந்த மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமான வழிகாட்டுதலை கொண்டுதான் இவ்வுலகில் மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டதாக இஸ்லாம் அதனுடைய பின்னணியில் கூறுகிறது எனவே மனிதன் என்று சொல் சொல்லக்கூடியவன் நீதத்தை விரும்பக்கூடியவனாக இவ்வுலகில் இருக்க வேண்டும் பொதுவாகவே எல்லா மனிதர்களும் எல்லா மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களும் எல்லா செயல்பாடுகளையும் நன்மையான காரியங்களில் நல்ல ரீதியிலாக செயல்படக்கூடிய மக்கள் எல்லோருமே மனித தன்மை உள்ள ஒவ்வொருவருமே விரும்பக்கூடிய ஒரு மகத்துவமான ஒரு விஷயம் உலகில் உண்டு என்று சொன்னால் அது நீதம் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த விஷயம் இது உலகில் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அது வருங்கால தலைமுறையினருக்கு எடுத்து சொல்லும் நம்முடைய முன்மாதிரி தன்மையினுடைய அளவீடுகளை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு நீதத்தை விரும்பக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை தான் இம்மனித சமூகம் பிரியப்படும் என்பதை வரலாறு ரீதியாக நாம் படித்து வந்திருக்கிறோம் அதுதான் மெய்ப்படத்தக்க விஷயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வரலாறுகளில் என்று சொல்லப்படக்கூடியது மனித சமூகத்தினுடைய இந்த உருவாக்கத்தினுடைய வரலாறு என்பது மிகுந்த பலமுள்ளதாக இப்பூமியில் இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் ஜெயித்தது என்பது நீதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனித சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித சமூகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பலதர பலதரப்பட்ட மாறுதல்களை உள்ளடக்கி கொண்ட விஷயங்களை எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் பல சித்தாந்தங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து மரணித்ததனுடைய யதார்த்தங்கள் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் நீதத்தை இழந்திருந்தார்கள் நிலைத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் நீதத்தை பரிசீலித்து அதை செயல்படுத்தி வருகிறது என்பதுதான் நீதம் இருக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநீதமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கி கொண்டு அநீதமான செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டு நீதத்தை பற்றி பேசுவதும் மோசடித்தனமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதும் ஒரு நாள் வெளிப்பட்டு விடும் அப்படி வெளிப்படக்கூடிய விஷயம் என்பது ஒரு பிரதிப நல்ல பிரதிபலனை எதிர்கால தலைமுறைக்கு கொண்டு வராது மாறாக அது மோசமான நயவஞ்சகத்தனத்தை உள்ளடக்கியதாக மாறும் என்பதெல்லாம் எச்சரிக்கைகள் எனவே நீதத்தினுடைய விஷயம் மிகுந்த முக்கியமானது பொதுவாக மனித சமூகம் ஹியூமனிட்டேரியன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனித தன்மை கொண்ட ஒரு சமூகமாக இவ்வுலகில் பிரதிபலித்து வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் நீதம் மிகுந்த முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனித சமூகத்தினுடைய நிலைப்பாடுகளை நாம் இப்படி எடுத்துக்கொண்டால் நீதமிக்க ஒரு சமூகத்தை எப்போதும் செயலாக்கத்தில் வைத்திருக்க உதவக்கூடிய மகத்துவமான ஒரு போற்றுதலுக்குரிய அல் குரான் நமக்கு முஸ்லிம்களுக்கோ முஸ்லீம் அல்லாத நபர்களுக்கோ ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோருக்கும் ஏவுவது நீதத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதாக அல் குரான் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா 
நகல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அத்தியாயத்தில் இறைவன் சொல்லுவான் தொண்ணூறாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டக்கூடிய பதினாறாவது அத்தியாயம் தொண்ணூறாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி தரக்கூடிய விஷயத்தில் இம்மல்லாக அமுருபில் அதில் இறைவன் திட்டமாக சத்தியமாக ஏவுவதெல்லாம் நீதத்தை கொண்டு பில் அதில் வல் இஹ்சான் வையி தாயிதுல் குர்பா வைனஹா அனில் ஃபஹ்ஷாயி வல் முன்கர் என்பதாக குரான் வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது குரான் வசனத்தினுடைய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மனித சமூகம் எப்படி உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதனுடைய யதார்த்தம் இது ஒரு மனிதனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக கட்டமைப்பு எப்படியான நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த குரான் வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது எனவே முன்மாதிரிகளாக இவ்வுலகத்தில் படைக்கப்பட்டவர்களாக எப்போதும் கணிக்கப்படக்கூடியவர்களாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டிய முஸ்லிம்கள் தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியான ஒரு முன்மாதிரியை காட்ட வேண்டும் என்பதை நமக்கு இஸ்லாம் படித்து தருகிறது இஸ்லாமிய வாழ்வியல் நமக்கு படித்து தருகிறது அதை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை ஏவுவதெல்லாம் என்பதாக இந்த வசனம் தொடருகிறது இன்னல்லாக யமுர் பில் அதில் நீதத்தை கொண்டு இறைவன் உங்களை ஏவுகிறான் அதே போன்று வல் யஹ்சான் உபகாரம் செய்ய வேண்டும் மனித மற்ற மனிதர்களோடு சக மனிதர்களோடு சக குடும்பங்களோடு சக கோத்திரங்களோடு சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களோடு நீங்கள் நல்லுபகாரம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது வயிதா இதில் குருபா அதே போன்று நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு வாரி வழங்க வேண்டும் என்பதாக குரான் சொல்கிறது நீதம் எப்படி பிறக்கும் என்பதனுடைய பிற்பகுதிகள் தான் இது அத்தனையும் உபகாரம் செய்வதும் நீதம் பிறப்பதனுடைய யதார்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் அதில் கருணை இருக்க வேண்டும் உபகாரம் செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவம் உருவாகி இருக்க வேண்டும் இதனுடைய உருவாக்கத்தினுடைய ஒரு சரியான ஒரு கோடாக வந்து நிற்ப நிற்கக்கூடியதான் நீதத்திற்காக வேண்டி அதில் நிலைத்திருப்பதற்காக வேண்டி ஒரு நல்லெண்ணம் கொள்ளுதல் என்பதனுடைய ஒரு பகுதி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் சமூகத்தில் வெறுக்கப்படக்கூடிய மோசமான செயல்பாடுகளை விட்டும் அது தடுக்கும் என்ஹா அனில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் வல் பகி இல அல்லக்கும் ததக்கரோன் அப்படி நீங்கள் எல்லாம் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நல்லுபதேசம் பெறும் பொருட்டு இறைவன் உங்களுக்கு இது இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்குகிறான் என்பதை இந்த அல் குரான் வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது இறைவனுடைய இந்த வசனம் என்பது ஒரு சமூகத்தை கட்டமைப்பதற்குண்டான ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் கொண்டது நாம் எல்லாம் நீதியின் பக்கமும் நேர்மையின் பக்கமும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய சாதாரண மனிதத்தன்மை கொண்ட யதார்த்தமான மனிதர்கள் படிப்பது உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருப்பது உயர்ந்த பதவிகளில் இருப்பது மிக பெரும் தலைவர்களாக இருப்பது இது அத்தனையுமே சமூகத்தில் அந்தஸ்தாக போற்றப்படுவது என்று சொன்னாலும் கூட யதார்த்தத்தில் ஒரு மனிதன் சாதாரண ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதரிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அவர் நீதமானவராக நம்மிடத்தில் நடந்து கொள்கிறாரா என்பதை தான் எனவே அதிகாரமோ அது அல்லது அதை தாண்டிய ஒரு நிலையோ நம்மிடத்தில் யாரெங்கிலும் காட்டுவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களிடத்தில் நீதமான ஒரு விஷயத்தை தான் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டுமே அல்லாது அனிதமான ஒரு போக்கையோ அதிகார திமிரையோ மோசமான செயல்பாடுகளையோ முன்மாதிரிகளாக இவர்கள் காட்டுவது என்பது வருந்தத்தக்க விஷயமாக அல்லது அவர்களுடைய கேடு கட்ட முன்மாதிரித்தன்மையை எப்போதும் பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கும் என்பதை தான் நாம் சொல்லி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நீதம் அல்லாஹாவால் ஏவப்பட்டது நீதம் என்பது மனித சமூகத்தினுடைய இயற்கையில் இருக்க வேண்டும் என்பதாக அல் குரான் நமக்கு படித்து தருகிறது மனிதன் தான் இயற்கையானவன் என்று சொன்னால் அவன் நீதத்தை விரும்பக்கூடியவனாக உபகாரம் செய்யக்கூடியவனாக நன்மையை ஏவக்கூடியவனாக தீமைகளை விட்டும் மக்களை தடுக்கக்கூடியவனாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு ஒரு சமூகத்தில் நிலையான நீதத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடியவனாக அதற்காக வேண்டி செயல்பாட்டில் உறுதி மிக்கவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக அல் குரான் நமக்கு படித்து தருகிறது இன்னொரு இடத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் நான்காவது அத்தியாயம் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் யா ஐயுகல்லதி நாமனோ ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளை கூனோ கவ்வாமீன பில்கஸ்தி சுஹதா அல் இல்லா நீங்கள் அல்லாவிற்கு நீதியினுடைய சாட்சியான சமூகத்தில் ஒருவராக நீங்கள் ஆகிவிடுங்கள் என்பதாக குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது வலவ் அலா அன்புசிக்கும் அது உங்களுக்கே எதிராக இருந்தாலும் அவில் வால் இதைன் வல் அக்ரபீன் உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் என்ற ரீதியில் இருந்தாலும் உங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்ற ரீதியில் இருந்தாலும் நீங்கள் நீதத்தை ஏவக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக நீங்கள் ஆகிவிடுங்கள் என்பதாக சொல்கிறது ஈ எக்குன் அது பெரிய மிகப்பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் அவ் ஃபக்கீரன் ஏழையானவனாக இருந்தாலும் இப்படி எத்தனை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தட்டுக்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த மத்தியில் 
இதில் அத்துணை நபர்களோடும் நீங்கள் நீதத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக நன்மையை ஏவக்கூடிய கூட்டமாக நீங்கள் ஆகிவிடுங்கள் என்பதாக இறைவன் சொல்லி தருகிறான் சல்லாஹு அவுலா பிஹிமா இவர்கள் அத்துணை நபர்களை விட அல்லா மிக உயர்ந்தவன் என்பதாக குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது பலா தத்தபி அவுல் ஹவா எனவே மன இச்சையை பின்பற்றாதீர்கள் அன் தாதிலு நீங்கள் நீதம் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் மன இச்சையை பின்பற்றாதீர்கள் யாருக்கும் சோடை போய் விடாதீர்கள் அல்லது மன இச்சையை தூண்டக்கூடிய சைத்தானினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு நீங்கள் சோடை போய் விடாதீர்கள் நீதத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் உறுதியோடு இருங்கள் அல்லாக அனைத்தையும் விட உயர்ந்தவன் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் அப்படி நீதம் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் நீங்கள் இடையூறு செய்யப்படுவீர்கள் என்றால் அதற்காக வேண்டி நீங்கள் மோசமான வழிகளை பெற வேண்டும் என்ற ரீதியில் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் நீதத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் என்பதாக அல் குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது என்பதாக குரான் வசன நமக்கு சொல்லி தருகிறது நீங்கள் எதை செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்பதை பற்றி உண்டான செய்தி அல்லாஹ்விடத்தில் இருக்கிறது என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு படித்து தருகிறது நான்காவது அத்தியாயம் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லக்கூடிய மகத்துவமான செய்தி இது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மனித சமூகத்தில் ஏற்பட்டு வரக்கூடிய கால மாற்றங்களினுடைய தாக்குதல்கள் மிகப்பெரிய அநீதமிக்க ஒரு சமூகம் கட்டமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை பிரதிபடுத்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல தரப்பட்ட மக்களுக்கு அநீதம் செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகள் இருக்கிறது இஸ்லாம் தனி மனிதனில் இருந்து ஒரு சமூக மறைக்கும் அநீதம் செய்யப்படும் என்று சொன்னால் அந்த அநீதத்தை கலைவதை இஸ்லாம் மிக முக்கியமாக கருதுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதத்தினுடைய டெபினேஷன் என்று இஸ்லாம் எதை சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு சிறு அநீதமும் எந்த இடத்தில் கலந்திருக்கிறதோ கலந் கலக்காமல் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அதுவே நீதி என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது நீதி என்பதனுடைய டெபினேஷன் இதுதான் எந்த இடத்திலும் தாயோ தந்தையோ மகனோ பிள்ளையோ அதே போன்று இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடோ சொத்தோ அடுத்தவர்களுடைய உரிமைகளுடைய விஷயமோ பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய விஷயமோ சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் இது போன்று இருக்கக்கூடிய பல தரப்பட்ட விஷயங்களை அத்தனையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் நீதமாக இச்சமூகத்தில் அவர்களுக்கு கீழுள்ளவர்களிடத்தில் அல்லது அவர்களுடைய அதிகாரத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இஸ்லாம் தோலுரித்து காட்டும் என்பதாக குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது எனவே நீதமிக்கவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய செய்தி இறைவனிடத்தில் இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அருமை நாளில் அல்லாஹுவால் மிக பெரும் சக்தியாக மிக பெரும் சக்தியாக இருக்கக்கூடிய மகத்துவமிக்க இறைவனால் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் அப்படி விசாரணைக்கு வரக்கூடிய தருணங்களில் இறைவன் நீதியை விரும்பக்கூடியவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீதியினுடைய அநீதம் அளிக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் நம் கண் முன்னே நடந்து கொண்டிருந்த சூழலில் நமக்கு எப்படியான மோசமான விளைவுகள் ஏற்பட்டது என்பதையெல்லாம் நாம் சகித்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னாலும் நீதியை ஏவாமல் தான் போன பாக்கில் அல்லது மன ஈச்சையை பின்பற்றி கொண்டு நமக்கு இதில் ஈடுபட்டால் நமக்கு இதுல ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற ரீதியில் தன்முனைப்பாக சுயநலமாக இச்சமூகத்தில் நாம் நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு நிச்சயமாக இறைவனிடத்திலிருந்து வேதனை இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை நீங்கள் எப்படி கையாண்டு கொண்டிருந்தீர்கள் என்பதை பற்றி உண்டான அறிவு இறைவனிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நீதியை சரியாக கரெக்டாக அதை வலுவாக எப்படி பின்பற்ற முடியும் பெற்று கொடுக்க முடியும் அநீதம் அழைக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கோ அநீதம் அழைக்கப்பட்ட நபர்களுக்கோ அநீதம் அழைக்கப்பட்ட பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கோ அநீதம் அழைக்கப்பட்ட சக மனிதனுக்கு என்ற ரீதியில் இஸ்லாம் நீதத்தை மிக துல்லியமாக பெற்றுக் கொடுக்க கொடுப்பதற்கும் அதற்காக வேண்டி செயல்படுவதற்கும் நம்மை பணிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இஸ்லாத்தில் இஸ்லாம் இச்சமூகத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக பெரிய மாற்றத்தில் மிக முக்கியமானது என்னவென்று சொன்னால் இம்மனித சமூகம் நீதியோடு இருப்பதற்கு முஸ்லிம்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்பதாக இஸ்லாம் விரும்புகிறது எனவேதான் நன்மையை ஏவுவதையும் தீமையை தடுப்பதையும் இஸ்லாம் தடுக்கிறது முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் என்ற ரீதியிலான இக்கோட்பாடுகளில் பசியும் நீதியும் எந்தவித முரண்பாடும் மற்றது என்ற ரீதியில் இம்மனிதர்களுக்கு இந்த சமூகத்தில் வாரி வழங்கக்கூடிய இரக்கம் உள்ள ஒரு தன்மையை வளர்ப்பதன் மூலமாகவும் அதே நேரத்தில் அதிலிருந்து அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களில் நீதியை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இயற்கையான மனப்பக்குவம் கொண்ட முஸ்லிம்களை கொண்ட ஒரு சமூகமாக இஸ்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறது அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நான் நேர்வழி பெற்றவன் என்று சொல்வதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் இஸ்லாம் நீதி மிக்க ஒரு சமூகத்தை கட்டி எழுப்பதனுடைய மிகப்பெரிய வீரியமான செயல்பாடு தான் இஸ்லாம் வேகமாக உலகத்தில் மிக வேகமாக பரவியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுமனே தியாரிக்கல் சப்ஜெக்ட் அல்ல இஸ்லாம் 
இஸ்லாம் என்பது வெறும் கொள்கையை பேசக்கூடிய மொழியாக்கம் கொண்ட கொள்கையை பேசக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்ற ரீதியில் இஸ்லாத்தை அணுகுவதை முஸ்லிம்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அது வெறுமனை சித்தாந்த ரீதியிலான கோட்பாடு மாத்திரமல்ல இம்மனித சமூகத்தில் செயல்பாடுகளை நிகழ்த்தி அதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மாற்றங்களை இச்சமூகத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய அல்லாஹால் கட்டளையிடப்பட்டவர்கள் நாம் யாருடைய ஈமானுக்கும் சாட்சியாளர்கள் அல்ல நாம் இம்மனித சமூகம் இவ்வுலகத்தில் மற்றவர்களுடைய ஈமானுக்கு சாட்சி சொல்வதற்காக வேண்டி வந்தவர்கள் அல்ல அது அல்லாஹே நமக்கு சொல்லி தருகிறான் நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள் என்பதற்கு நீதமாக நடந்து கொண்டீர்கள் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சியாகி விடுங்கள் என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லுகிறது நீதிக்கு சாட்சியாளராக நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் உங்களுடைய ஈமானுக்கு சாட்சியாளராக இருப்பான் என்பதை இந்த புராண வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அநீதமிக்க செயல்பாடுகளும் அநீதமான மோசமான துக்ககரமான நிகழ்வுகளும் ஒரு சமூகத்தையோ ஒரு மனிதனையோ தனி மனிதனையோ ஆட்டி படைக்கக்கூடிய அகோர பற்களை எல்லாம் பிடுங்கக்கூடிய வேலையை இம்முஸ்லிம் சமூகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அகோர படி அகோரமான ஒரு மோசமான சூழ்நிலைகளில் இச்சமூகத்தை தள்ளி அநீதங்களை மேல் திணித்து இச்சமூகத்தை அழித்துவிட துணித்தாலும் அங்கே முஸ்லிம்கள் உயர்ந்த இடத்தில் நின்று நீதத்திற்காக வேண்டி செயல்பட வேண்டும் என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம் என்று சொல்லப்படக்கூடியவன் நேர்வழி பெற்றவன் என்று நாம் சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம் மகத்துவமிக்க இறைவனுக்காக வேண்டி என்பதெல்லாம் இறைவனுடைய கட்டளைகளை ஏற்றி பூமியில் நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க ஒரு நல்ல முஸ்லிம்களாக நாம் வாழ்ந்திருந்தோம் என்று சொன்னால்தான் அதற்குண்டான தகுதியை நாம் பெற்றிருக்க முடியும் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளையாக இருக்கக்கூடிய நீதியை ஏவக்கூடிய விஷயத்தில் நீதியை பெற்றுத்தரக்கூடிய விஷயத்தில் நோய்வினைகளை அகற்ற வேண்டிய விஷயத்தில் மானக்கேடான செயல்பாடுகளை தடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களில் நாம் சமாதானம் செய்து கொண்டு மன இச்சைகளை பின்பற்றி கொண்டு அல்லாஹுவிடத்தில் நான் தொழுது விட்டேன் நோன்பு வைத்து விட்டேன் ஹஜ்ஜி செய்து விட்டேன் என்ற ரீதியில் நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய இபாதத்துகள் அத்தனையும் ஒரு மூட்டை கட்டி மூஞ்சியில் வீசப்படும் என்பதை நமக்கு இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது எனவே சித்தாந்த ரீதியிலாக இறைவனுக்கு மாத்திரமே கட்டுப்பட்டு இருப்பதை விட இந் உலகில் நாம் செயல்படுவதற்காக வேண்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த விஷயங்களில் இருந்து நாம் பின்வாங்கி இருந்தோம் என்று சொன்னால் அவ்விஷயங்கள் அல்லாஹுவால் மிக வன்மையாக கண்டிக்கப்படுகிறது அதைவிட மிக நுண்ணியமாக நம்முடைய செயல்பாடுகள் அல்லாவால் கணிக்கப்படுகிறது என்பதை நாலாவது அத்தியாயம் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துடைய கடைசி செய்தி சொல்கிறது இன்னல்லாக இறைவன் காண பிமா தாமலூன ஹபீரா நீங்கள் இது போன்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்பதை பற்றி உண்டான அறிவு எனக்கு இருக்கிறது என்பதாக இறைவன் நமக்கு குரானிலே சுட்டி காட்டுகிறான் எனவே அநீதமிக்க செயல்பாடுகள் நம்மை ஆட்கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை நம்மை ஏற் நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய தருணங்களில் அநீதிக்கு எதிராக எவ்வளவு பெரிய இடையூறுகள் நம்மிடத்தில் நடந்தாலும் அநீதிகளை இறைவனுக்காக வேண்டி சகித்து நீதியை பெற்றுத்தரக்கூடிய மகத்துவமான செயல்பாடுகளில் முஸ்லிம்கள் தங்களை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் இக்குரான் வசனங்களின் மூலமாக படிக்க முடிகிறது ரசூல்லா இசல்லா அலி சொல்லம் சொல்லக்கூடிய செய்தியும் இனி இருக்கிறது உமரது எல்லா போன்ற மிகப்பெரிய நீதவான்களை உலகில் வாழ்ந்து சரித்திரம் படைத்ததனுடைய வரலாறு நமக்கு இருக்கிறது எனவே சரித்திர வரலாறை இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி செயல்படுத்திய ஒரு மகத்துவம் மிக்க மகான்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்நாளில் பார்த்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வரலாறுகள் எல்லாம் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கின்ற பொழுது நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடிய நல்ல அடியார்களாக நம்மை அல்லா முன்னிறுத்துவானாக வாகர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ